আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি মডেলের ছবি নিয়েছি আসলে বাস্তবিকই কিন্তু এই মডেলটা এতটা ডার্ক নয় এই ছবিটা যেখানে ওঠানো হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত আলো না থাকার কারণে কিন্তু ছবিটাকে অনেকটা ডার্ক মনে হচ্ছে তো এই ছবিটাকে আমরা প্রফেশনালি কি করে সুন্দর করতে পারি আজকের এই ভিডিওতে আমি এই ছোট্ট বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে একটি কথা হলো কি যদি কিছু শিখতে চান তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাকে দেখতে হবে আর একটি ছোট্ট অনুরোধ করব আমার এই ভিডিওটুকু যদি আপনার বিন্দু মাত্র ভালো লাগে তাহলে আমার এই পরিশ্রমের মূল্যায়ন দিয়ে অন্তত আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো ধরুন এই ছবিটাকে সুন্দর করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে ধরুন আমি আপনাদের সাথে একটি উপায় শেয়ার করে দিচ্ছি প্রথমে এই ছবিটাকে আমি কার্স করে দিব তো কার্স করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে এম বাটন প্রেস করতে হয় এটা হলো শর্টকাট উপায় তো কন্ট্রোল এম বাটনে প্রেস করার পর আমরা যে প্যানেলটি ওপেন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো কার্স অপশন তো কার্সটাকে যদি আমরা এটাকে বাড়িয়ে দেই তাহলে ছবিটা একটু ব্রাইট হবে বাট এখানে দেখুন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছবির এই অংশে এদিকে কিন্তু লাইটটা বেশি হয়ে গেছে ছবিটা কিন্তু এদিক দিয়ে জলে যাচ্ছে আবার যেখানে একটু ছায়া আছে সেইখানে কিন্তু ছায়াটাও অতিরিক্তই বোঝা যাচ্ছে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইটিংটা বেশি হয়ে গেছে এবং নাকের এদিক দিয়ে লাইটিংটা বেশি হয়ে গেছে তো আসলে এভাবে কিন্তু ছবির ব্রাইট করা যায় বাট এটা কিন্তু আসলে প্রফেশনাল ব্রাইট নয় তো ধরুন এটাকে আমি ওকে না করে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি কারণ এটা আমার সঠিক উপায় নয় তো এখন আমি আরও একটি উপায় এখানে অ্যাপ্লাই করব যেটা আপনার ভালো লাগতে পারে আপনারা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি মাত্রই লেয়ার করা আছে তো এটাকে আমি ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার করব ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার করার জন্য আমরা শর্টকাটে করতে পারি কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে তো এবার কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে আমি এখানে ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার করে নিলাম আপনারা নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমার দুটি লেয়ার হয়ে গেছে তো দুটি লেয়ারের মধ্যে আমার উপরের লেয়ারে মার করা আছে তো এই লেয়ারটিকে আমি এখন একটি সলিড কালার করে দেব আপনারা এখানে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেওয়া আছে তো যদি আপনার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না থাকে তাহলে আপনি কিবোর্ডের শুধু ডি বাটনে প্রেস করবেন কিবোর্ডের শুধু ডি বাটনে প্রেস করে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নেবেন তো আমি কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নিয়েছি এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু হোয়াইট দেওয়া আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে যদি হোয়াইট দেওয়া থাকে তাহলে এখন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করব তো কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করলে এই যে আপনারা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুটি লেয়ার এখন উপরের লেয়ারটি কিন্তু একটি হোয়াইট সলিড কালার হয়ে যাবে কারণ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে হোয়াইট দেওয়া আছে এখন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করে আমি এটাকে সলিড হোয়াইট করে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমার উপরের লেয়ারটি সলিড হোয়াইট হয়ে গেছে তো এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের যে ব্ল্যান্ডিং মোডটি আছে এটা কিন্তু আমাদের উপরের লেয়ারের মোড আমাদের যে এখানে দুটি লেয়ার আছে দুটি লেয়ারের মধ্যে উপরের লেয়ারের মোডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মাল তো এখন প্রথমে আমরা এখান থেকে মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব ধরুন ধরুন আমি এখানে ক্লিক করে এখান থেকে মোড আমি দিয়ে দিলাম সফট লাইট সফট লাইট দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন এখানে আগের চেয়ে কিন্তু অনেকটা ব্রাইট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তো এটা এরকম ভাবে ব্রাইট হলে তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে যতটা অংশই ব্রাইট বেশি ছিল এই অংশটুকুই কিন্তু ব্রাইট হয়েছে বাকি অংশগুলো কিন্তু ততটা ব্রাইট হয়নি এবং এই যে এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে একটি ছায়া ছিল এখানে আলো কম ছিল নাকের একটি ছায়া পড়েছিল এটা কিন্তু এখানেও কিন্তু লাইটটা বেড়েছে কিন্তু আমরা কার্স করে যদি লাইটিং করতাম তাহলে যেখানে বেশি লাইট সেখানেই বেশি লাইট অতিরিক্ত লাইটিং হয়ে যেত আর যেখানে ডার্ক ছিল বা ছায়া ছিল সেখানে কিন্তু কালোই রয়ে যেত তো এটা আসলে সঠিক উপায় নয় এখন আমরা যেভাবে করেছি এটা হলো প্রফেশনাল ওয়ে তো দেখুন এখানে আমরা দুটি লেয়ার করেছি দুটি লেয়ারের মধ্যে একটি লেয়ার থেকে আমরা এই অ্যাপ্লাইটি করেছি তো এখন যদি ছবিটাকে আরও প্রফেশনালি কালার ম্যাচ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা লেভেল করে কালার ম্যাচ করতে পারি ধরুন কন্ট্রোল এল বাটন প্রেস করে আমি এটাকে লেভেল করে নিলাম লেভেল করার পর যদি এখান থেকে আমরা লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেই তাহলে কিন্তু সরি আমার এখানে নিচের লেয়ারে মার করতে হবে নিচের লেয়ারে মার করার পর এবার যদি আমি লেভেল করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এল বাটন
এটা কেউ আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি ক্যান্সেল করার পর আমরা যে এখানে দেখতে পাবো ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন লেয়ার প্যানেলের নিচে এই যে গোল বৃত্ত আকারের একটি আইকন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন এটাতে আমরা ক্লিক করে এখান থেকে হোপ অবলিক সেসুরেশনে যাব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোপ অবলিক সেসুরেশন এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর এখানে আমরা যে প্যানেলটিকে ওপেন করেছি এই প্যানেল থেকে আমরা এটাকে একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করব ধরুন এখানে সেসুরেশনটাকে আমি একটু রেড করে দিচ্ছি তারপর এটাকেও আমি বাড়িয়ে বা মাইনাস বা প্লাস করে আমি দেখে নেব যে আসলে ছবিটা কতটা কালার ম্যাচ হচ্ছে তারপর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম লেখা আছে কাস্টম থেকে আমরা এখান থেকে রেড ইয়েলো বা যে কোনো একটা দিতে পারি তারপরে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাস্টার লেখা আছে মাস্টার থেকে ধরুন আমি এটাকে একটু রেড করে দেব তো রেড প্যানেলটিকে আমি ওপেন করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি রেড দিয়েছি তো রেড দেওয়ার পর এবার আমি রেডটাকে একটু বাড়িয়ে দেই রেডটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এবং একটু ইয়েলো করে দেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু মোটামুটি ছবিটা আমার পারফেক্ট হয়েছে ধরুন এখন এই যে এখানে যে আমি দুটি লেয়ার তৈরি করেছি এই লেয়ারগুলোর চোখ আইকন যদি আমি হাইড করে দিই তাহলে পূর্বে আমাদের কি অবস্থা ছিল ছবিটার পূর্বের অবস্থাটাকে আমরা দেখতে পাব তো ধরুন এটাকে আমি হাইড করে দিলাম চোখ আইকনটিকে এবং এই চোখ আইকনটিকেও হাইড করে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটাই ছিল কিন্তু ছবির প্রাথমিক অবস্থা তো প্রাথমিক অবস্থা থেকে আমরা কতটা আপডেট করতে পেরেছি এবং কতটা ইম্প্রুভ করতে পেরেছি দেখুন এটুকু আমরা ইম্প্রুভ করতে পেরেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন সবগুলো লেয়ারকে আমরা একত্র করব সবগুলো লেয়ারকে একত্র করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে ই বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল শিফট ই বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলি লেয়ার আমাদের একত্র হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এই ছবিটাকে সেভ করতে চাই তাহলে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে অ্যাস বাটনে প্রেস করব অ্যাস বাটনে প্রেস করার পর আমরা ডেস্কটপে সেভ করতে পারি অথবা আমাদের কম্পিউটারে কোনো ডাইভে আমরা এটাকে সেভ করে রাখতে পারি তো তারপরে এইখানে যদি আর আদার্স কোনো কাজ না থাকে তাহলে আপনি ছবিটাকে সেভ করে এখানেই ক্লোজ করতে পারেন অথবা প্রিন্ট করার জন্য আপনি এটাকে তৈরি করতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ